எல்லாருக்கும் அருணாராஜாஸ் அடுக்கலையின் வணக்கம் இன்னைக்கு என் தங்க ஸ்ரீமதியோட டிஷ் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மோமோஸுங்கிறது சைனீஸ் ஃபுட்டு அவங்களோட அன்றாட ஃபுட்டாக இருக்கு இது பாருங்க நம்மளோட பூரண கொழுக்கட்டை வகையை தான் சார்ந்தது நம்ம அரிசி மாவில் பண்ணுறோம் இவங்க மைதாவில் பண்ணுறாங்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஃபுட் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று மேட்ச் ஆகி தான் வருது பொருட்கள் தான் கொஞ்சம் வேறையாக இருக்கு இது வந்து நம்ம இந்திய நாட்டிலையுமே கிடைக்குது ஆங்காங்கே இப்போ பெங்களூரில் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாகவே கிடைக்குதாம்மா வாங்க இப்போ நம்ம மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து மைதா மைதாவில் வந்து கொஞ்சமாக பூண்டு விழுது போட்டு உப்பு அப்புறம் எண்ணெய் தண்ணி ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து பூரிக்கு எப்படி இப்போ செய்வோமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ அதெல்லாம் நல்லா பொடிசாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இப்போ பீன்ஸு கேரட் முட்டைக்கோஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு வெங்காயம் அதுக்கு மசாலா ஐட்டம் வந்து சில்லி பவுடரு ஜீரக பவுடரு அப்புறம் உப்பு இதுக்கு வந்து ஒரு சட்னி செய்யணும் இது வந்து நான் டொமேட்டோவும் சில்லியும் சுடுத்தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா பிளான்ச் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அரைக்கணும் இதுக்கு சட்னி இதுதான் வந்து தேவையான பொருட்கள் இப்போ அதுக்குள்ளார ஸ்டஃபிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கோம் ஸ்டஃபிங் வந்து நீங்கள் அந்த எக் எக்கு அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் வேணால் நான்வெஜ் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ எக் ப்ரிட்ஜ் எல்லாம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எக்கு செஞ்சு அது கூட ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான்வெஜ்னா நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா மின்ஸ் சிக்கன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது கூட இந்த மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இது வெஜிடபிள்ஸில் போடுறேன் நான் ரெண்டு பெரிய சைஸ் ஆனியன் போட்டிருக்கேன் நான் இதுக்கு வந்து ஜீரா பவுடர் சில்லி பவுடர் அப்புறம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் சிம்மில் வச்சு பொரியெல்லாம் அப்படி பண்ணுவோமா அந்த மாதிரி தான் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் காய் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் இது பண்ணிக்கலாம் உள்ளார ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் மோமோஸ் எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் 
இல்லை உங்களுக்கு நார்மலாக ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கணும்னாக்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஆல்ரெடி ரைஸ் குக்கரில் வைக்கிறனால நீ இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வச்சுக்கலாம் நான் ரைஸ் குக்கரில் வைக்கிறதுனால நான் இப்படி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் மோமோஸ்க்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதில் இப்போ வந்து ரைஸ் குக்கரில் வச்சிடலாம் இதை இது ஆஸ் யூஷுவல் இட்லி செய்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி மூடி வச்சா இது அந்த மேல் மாவு வெந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பொரியல் உள்ளார வந்து செஞ்சுருக்கிறது வந்து வதக்கியிருக்கோம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் அந்த சட்னிக்கு வந்து எண்ணெய் வச்சு நீக்கிப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டொமேட்டோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில்லி உப்பு ரெண்டு பல்லு பூண்டு போட்டிருக்கோம் அதில் இது அப்படியே லைட்டாக கொதிக்க வச்சுக்கணும் நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்த அந்த சட்னியை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வந் வர வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த சட்னி வந்து முன்னே காமிச்ச மாதிரி அரைச்சி கொதிக்க வச்சுருக்கோம் மோமோஸ் ரெடி